你才上高中一年级啊，自由散漫，无组织，无纪律。我只想当个小透明，他们说的那么难听，谁也不听我解释，根本不是这样的。假如你不曾来到我的世界，关于我的青春，是否会是另一番光景？但命运的轨迹似乎早已注定，因为你，我为了变成自己想要的样子，学着勇敢和奋不顾身；也因为你，让我的世界正在崩塌的时候，还愿意为了梦想再努力一次。因为我相信。就算事与愿违，也一定是上天另有安排。嗯、好吧，我帮你解决这件事，走吧。张扬，周敬王，崇拜张扬。不是还要当小说作家吗？置之死地而后生，新的话题会迅速取代旧的话题，懂不懂？你小说里自己写的，换个样子就代表新生活的开始。我好人做到底，送佛送到西。
，好。谢了。哎，你，你可真是把我给害惨了。这回，管不着老师要给我记过了。哦。你要的演唱会票我已经准备好了，一会儿拿给你啊。哎，我还是觉得我亏了，除非你能答应我一个条件。说吧，周庆芒最近不是在写小说吗？我看了前面，很不错。他那么崇拜你，你跟他要一下后面的小说呗。好，不过，庄杰过来，啊，手机借我一下。干嘛？赶紧的。我都拉宿舍了，没带。把你刚才说的话再说一遍，我录一下要干嘛？秦真和沈一辉早就出来了，你磨磨蹭蹭干什么呢？他们看到你了？没有。还好。我来找你，你很丢脸吗？多一事不如少一事嘛。你要干嘛？我是来给你听听这个。这是汪淼，他怎么知道我的小说？你的小说最近在全年级传的厉害，这是真实反馈。所以，我觉得你当作家的梦想也不是不可能实现。我的小说只有你拿过，是你帮我抄的。不是。那我好好想想。我先走了。我在电话里已经说得很清楚了，这周的学校大会，对张扬和周静芒要通报批评。至于进不进档案，那要看他们俩之后的表现了。不过是一群孩子闹着玩而已，周主任，再给他们俩一次机会吧。闹着玩？小诗啊，你还年轻，刚毕业，你想和他们打成一片，我能理解。但是你现在不是学生啊。而是他们的班主任，你要对他们的未来负责的。哎，这件事情，如果不加以管束的话，影响会非常恶劣。因为一件小事就给他们记过，让他们的档案永远带着污点，就是负责吗？看来你还没有意识到问题的严重性。周主任，我刚才已经说过了，要看他们两个之后的表现。所以，所以你自己体会喽。今天的课就到这儿，下课。谢老师，谢老师，谢老师。走走走走走走走走。下午茶。关于学习强化班的相关安排，时间：每周五下午自。
人不行哈、啊，女神。<笑>下午好，下午好。哦，之前的事儿，对不起，是我错怪你了。嗯，我看过你写的小说，很好看。真的吗？嗯。还有，我知道你叫沈英回，上次操场的事儿之后，我就一直在想。能当你的朋友肯定很幸福，我想趁这次辅导课跟你们交个朋友。好，上课了啊！同学们好，我们这个呢是强化班，你们都是从各个班选上来的尖子生，但是呢，来到这个班，并不能代表高枕无忧了，你们还要继续好好学习，啊，不然的话，高考。依然会被淘汰，所以我希望大家都有一个良好的学习态度，好不好？好。好，那我们开始上课啊。你觉得今天余慧彤是什么意思啊？不知道，但他看起来也不像是在说谎。可是不知道为什么，我就是很怕他。周静芒，沈一回。嗨，这么巧，我是特意来找你们的，想问问刚刚我的道歉你们接受了吗？我，你要是不反对，我就当你接受了。走吧，去去哪儿啊？请你们喝奶茶，走吧。哎，不练了，不练了！你这个人真是的，说好的陪我打球，到头来全看你一个人玩了。是你求我的，我又没损失。化干戈为玉帛，认识了新朋友。没头脑！你骂我干嘛？你要是想练，我再陪你打会儿呗。不打了，没心情。这么说，你们两个算是和于慧彤和解了？嗯，他很直接，也说的特别明确，就好像如果我们不答应，就是我们小心眼儿一样。哎，张扬，等等我，张扬。哎，这招倒是没见过，不过他也挺特别的。嗯，他身上有一种气质，特别倔，就好像张扬。张扬，我有道题要问你。什么？我有道题要问你，周俊芒，跟我走。说要讲题吗？怎么来操场了？你以后离慧彤远一点。为什么？就是让你离他远一点，哪儿那么多问题？可是他人挺好的呀，他也跟我道歉了。他那根本不是真心道歉。你怎么知道的？我，反正啊，你听我话就好。嗯，哎，你们这不是张扬和周静芒吗？啊，确实是他们俩。你看我说什么来着？他们俩呀，不可能是恶作剧这么简单。我饿了，我先去食堂了。啊。
去啊？啊，是。快收起来，不要被叔叔发现了。青青。怎么是你？啊、哦，我来找银回他们对卷子，明天就要交了。啊、哦，欢迎，啊，快过来。愣着干嘛？啊啊，他都被你的热情吓退了。我回来了，您您回来了，你们俩干什么呢？怎么了？说我坏话了？是说你坏话了。说什么了？说你最近越来越好看了，面色红润有光泽，不图唇彩。也跟这张照片一样，容光焕发。你们两个尽调侃我，不过说到这儿，我有个东西要给你们。这是谁的电话号啊？我的。之前我妈就答应我，上了高中住校就给我买手机方便联系，这周日就去买手机。虽然还没拿到，不过我先把电话号码给办了。那太好了，以后咱们可以随时联系了。等你拿到了手机，嗯、我就给你手机发彩信。这张照片你可以当屏保。嗯。嗨<笑>，送你的。送我？嗯，你不是过两天过生日了吗？我准备了一个礼物，提前祝你生日快乐。谢谢。这喜欢吗？我看银回在用，觉得很好看，就买来送你了。我帮你涂。这个给你，你怎么了？好像有人找你。你刚刚干什么呢？没什么呀，就他送我生日礼物。我不是跟你说了离他远一点吗？就是是。那我送你那只呢？为什么不见你涂啊？上课怎么能涂那个呀？那你就能涂这个呀。回来了，你回来啦！这是送你的生日礼物。你怎么啦？哪里不舒服吗？你不是一直想要手机的吗？妈妈可没骗你啊。嗯，谢谢妈妈。啊，妈，我先回房间了。啊，哦。
不是，我不是跟你说了离他远一点吗？那我送你那只呢？他会的，周周。来了来了，周周啊，嗯，你们最近是不是考试了？成绩怎么样？嗯，还行。还行是什么意思啊？一百一十六分，大题错了个步骤。嗯。喂，周周，怎么样？我是第一个给你打电话的吧？嗯。我先不聊钱了，快，江湖救急！猪八戒他留的是哪些要背来着？第二课的全文，还有第四课的后两段。谁的电话？啊，秦真的，他来问英语作业。这个秦真，学习不好吧？爸，我跟你爸、啊、先不说这个。哎，这手机的屏保是什么呀？照片啊？嗯，不是，就是张图。来，我看看。来，我看看。我之前作文不是被贴到公告栏了吗？秦真就用他的手机帮我作文呀、啊，那旁边贴的都是些什么呀？哦，各科的满分卷子。我旁边那张是数学满分的，是我们班班长凌晨的。你看看人家，这才叫真本事。嗯、那个秦真考多少？大概及格的样子吧。我觉得吧，他成绩也不会怎么好，这作业都记不住，完全没有把心思放在学习上面。你少跟他玩啊！听你妈妈的话，知道吧？知道了。爸妈，我吃饱了，先上去背单词了。嗯。这孩子。哎。干嘛不让我管他呀？你没有发现他最近问题挺严重的吗？哎，你刚才看那个照片了吗？他化了妆的。他什么时候开始化妆的？我也不知道啊。吵架啦？嗯，没有。看来吵得挺厉害啊！银回啊，你让周周去扫吧，你帮我擦一下黑板。嗯，下周比赛，准备好了？有什么好准备的呀？什么实力你不知道？听说对面那个队的有一个很强的，新队友。哎呀，怎么分分钟秒杀他？去去去！我脚底下特别脏，你再好好扫一下。谢谢你啊，周金芒同学。静萌，你这么急去哪儿啊？啊，我有事儿。嗯、哦，那你快去吧。啊，嗯。
快就到了。是你太慢了。对不起，你有什么对不起我的呢？你送了我礼物，我还那样对你。你以为我就是因为这个跟你生气啊？嗯，不然呢？你果然还是不够了解我。我确实想了解你，因为我想写好你。我说了，想写好我，至少三年。嗯，所以我会好好学习的呀。你好好学习跟这个有什么关系？嗯，我想发表文章，我想了解你，我想知道你的梦想。那天你站在风里，笑颜如花的样子，像是刹那间消融了一整个冬天的寂静，迎来了满园春色。那一刻，我无比庆幸自己用尽力气去温暖了你的世界。我愿时光待你好，愿坚强如你会被这世界温柔以待，愿你心之所向，所有的期许都能得偿所愿。是要买唇膏吗？送人。哦，对。那你有看好的款式吗？还是我给您推荐一下？呃，要这个。您看一下是不是这一款？张扬。周小王，干什么呢？快点，快点！哎呀，总算是没有迟到，怎么会这么晚啊？我不是让你一下课就过来吗？我上了一天的课，总得回去收拾一下，换件衣服才有礼数吧。再说了，要是我没猜错，今天是场相亲吧？你这孩子什么都知道。这个男孩子啊，妈妈可真看上了，长得又好，工作又体面，你真得要好好考虑一下。好，我既然答应了相亲，就听您和我爸的。这还差不多，走吧。你肯定会喜欢的，嗯。哎呀，来了啊！哎